ya. Nah, di sini kita belajar teman sekalian bahwa ternyata saking gampangnya dia berubah, perubahan emosi sedikit saja, ya, perubahan emosi sedikit saja dari seseorang yang berkaitan dengan hatinya ya. Ya, tentunya yang dia lihat, dia dengar, rasakan gitu kan, itu akan mempengaruhi organ tubuhnya. Contoh gampang begini. Katakanlah saya datang ke sini ke tempat ini misalkan ya, saya datang ke sini dalam kondisi marah-marah gitu kan. Ya, saya katakanlah kesel lah misalkan dengan segala macam alasan yang dibuat-buat atau nggak dibuat-buat atau memang betul-betul real gitu kan. Ya, maka apa yang terjadi dengan dengan diri saya? Apa yang terjadi dengan katakanlah tubuh saya atau secara khusus apa yang terjadi dengan jantung saya semua orang di dunia sudah paham tentang itu ya dan itu sudah menjadi semacam kepahaman umum ya bahwa ketika ada masalah atau emosi itu berlebihan ya dan dia katakanlah tidak tersalurkan dengan baik atau tidak terkondisikan dengan baik atau tidak terkontrol dengan baik maka yang terjadi adalah si organ yang berhubungan dengan itu atau e, sangat dekat dengan itu pasti akan bermasalah. Contoh tadi kalau kita bicara tentang kemarahan, ya marah seseorang ya atau mungkin kebencian seseorang yang berlebihan itu yang terjadi adalah jantungnya akan bermasalah dan lebih spesifik lagi tensinya atau tekanan darahnya akan naik kan gitu, ya. Nah, makanya dalam Islam sampai Nabi memberi pesan, saya katakan, kalau Nabi ada ngomong sesuatu, maka pasti ada sesuatu yang besar di sana. Ya. Yang berkaitan dengan uh, apa tuh namanya fungsi atau peran agama untuk menjaga jiwa kita. Apa apa uh, perintah Nabi tentang itu atau mungkin apa uh, katakanlah sabda Nabi tentang itu? Salah satunya kita sudah dengar mungkin anak-anak TK itu sudah dengar atau hadis tersebut yang bunyinya adalah la taghdab wa la kaljanna. Jangan marah kata Nabi. Ya, kalau kau marah, ya, kalau kau, uh, uh, kalau kau nggak marah, kau akan masuk surga kan seperti itu. Bahkan diberikan aturan kalau marah apa yang dilakukan kata Nabi saw. Ya, disuruh berwudu, ya, atau disuruh sholat, disuruh duduk. Bahkan kalau masih juga suruh baring. Sampai seperti itu coba pedomannya. Ini kan luar biasa menurut saya. Ya, luar biasa apa? Luar biasa bagaimana tadi uh, emosi itu jangan dipendam. Nah, terutama yang negatif ya bahkan yang yang positif yang positif juga itu juga eh, apa tuh namanya bisa masalah kalau berlebihan ya seperti itu